version. Bien mi gente, bienvenido a un video más, gracias por entrar, espero que se suscriban, que compartan, que comenten, que den like para seguir creciendo ¿Y qué ustedes creen? Los astros de Houston están haciendo los movimientos pertinentes de cara a la próxima campaña Y aunque usted no lo crea, señores, esto es una guerra de intereses y los astros de Houston están puestos para la batalla están puestos para las negociaciones y para ponerse más ready de lo que estaban en las pasadas temporadas 2022 y 2023 Que han dejado destello realmente de la próxima campaña que viene en el 2024 por parte de los Astros de Houston Estamos hablando de que los Astros de Houston tomaron fuerte decisión con José Altuve los Astros de Houston están viendo qué van a hacer con José Altuve. Todos sabemos que José Altuve será agente libre en el 2025. Y ya se está, hay varios equipos que se están postulando para adquirir los servicios de José Altuve de cara a la posteridad de su carrera. ¿Dónde va a terminar José Altuve después de los Astros de Houston? ¿Va a permanecer con Houston? O se va a otra organización Hay una alta probabilidad Vamos a estar hablando de Clayton Kershaw El gran interés que tienen los Astros de Houston por Clayton Kershaw Vamos a desglosar todos los puntos por el cual Los Astros de Houston quieren los servicios del serpentino zurdo eh, Salón de la fama, Sayón, múltiples ocasiones De los Dodgers de Los Ángeles ya terminó su contrato con dicha organización y esa organización está haciendo cambios bien significativos de cara a la próxima campaña 2024. Vimos cómo filmaron a lo que es Shohei Otani, Yoshiba Yamamoto, entre otros caballos que tienen ahí en la rotación de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a hablar también de The Oscar Hernández, damas y caballeros. The Oscar Hernández es una ficha bien importante para cualquier organización. De la gran carpa Estamos hablando que Boston tiene un interés increíble por The Oscar Hernández Pero los Astros de Houston también están en la pelea Y puede ser que los Astros de Houston le quiten a The Oscar Hernández de Boston De los Medias Rojas de Boston Ni Toronto ni Seattle tiene interés en The Oscar Ya que sabemos que no tuvo ninguna oferta con los marineros de Seattle Y se ve fuera de dicha organización por parte de The Oscar Hernández Señores, el gerente de Houston revela planes con José Altuve Para el 2024 José Altuve es uno de los nombres más mencionados En el offseason del 2023-2024 De los Astros de Houston En un invierno relativamente tranquilo En las oficinas de los campeones de la Serie Mundial del 2022 el venezolano fue el principal tema de conversación durante los últimos dos meses El intermedista de los Astros viene de otra buena temporada en el 2023 Aunque tuvo dos momentos de ausencia por problema de un dedo y un ubrico El año de José Altuve volvió a ser excepcional en el 2023 En 90 juegos de béisbol Dejó una línea ofensiva De 311, 393, 522 Acumuló 112 hits Incluyendo 21 dobles Y 2 triples Y 17 home runs Como extra base Incluso 50, impulsó 51 carreras Y anotó 76 Tomó 44 boletos Se tomó 71 ponches Y robó 14 bases En 16 intentos El jugador de 33 años Le resta nada más un año de contrato Salvo un acuerdo antes para renovar La temporada 2024 Pudiese ser la última de José Altuve Con los Astros de Houston Sin embargo, de momento parece improbable Un escenario así En difíciles ocasiones El general, el gerente general De los Astros de Houston Expresó el deseo de ofrecer Una extensión de contrato a su estrella eh, al, A Hall of Fame Digamos que tiene Un número de Hall of Fame, José Altuve el gerente manager de los Astros de Houston, Dan Ambrose, estuvo recientemente en un podcast oficial del conjunto de Astroline. Allí abundó sobre varios temas, entre ellos los planes con el venezolano para el 2024. Además de lo mencionado, tensión de ofrecer una renovación, el directo dijo que buscaba quitar responsabilidad a la defensa de José Altú, es decir, alinear más veces al bateador designado.
para buscar una mayor tranquilidad en lo que es José Altuve. Algo similar expresó con José Abreu, quien es habitualmente el, el primera base. Dejó claro que Jordan Álvarez será el titular en ese puesto. En el jardín izquierdo dejarán más oportunidades para Clash. José Altuve acumula apenas 37 partidos como bateador designado en las grandes ligas. Increíblemente, estos son los planes de José Altuve. Parece que le piensan dar un refresh a lo que es eh, la defensoría de José Altuve. Todos sabemos el calibre de pelotero que es José Altuve, señores. Llegó, llegó otro Houston, señores. Un refuerzo increíble para el 2024. Los Astros de Houston se siguen moviendo para hacer un roster competitivo rumbo a la temporada 2024. El conjunto campeón de la división este de la Liga Americana en el 2023 llegó hasta la serie de campeonato. En esa tuvo a cabo 6 partidos contra los Rangers de Texas. Así impulsó un récord para el nuevo circuito de más participaciones en serie de campeonato consecutiva por los Astros de Houston. Para empatar la marca absolutamente de Grandes Ligas. Se necesita volver a clasificar en el 2024. El récord pertenece a los Atlanta Bravos cuando lo hicieron en el 1991 hasta el 1999. Increíble, señores. Y un refuerzo nuevo a la agencia de los Astros de Houston. Continúa haciendo un movimiento bien interesante. En la tarde de este miércoles 6 sumaron otro pelotero de bajo perfil. Los periodistas Anne Roller informó que en su cuenta de Instagram... Houston y Kansas City realizaron un intercambio de jugadores bien interesante, señores. El relevista Dylan Coleman pasó desde los Royals de Kansas City a los Astros de Houston. En su lugar, Houston envió Kansas al prospecto dominicano de 19 años de edad, Carlos Mateo. Dylan Coleman llegó a Houston después de celebrar tres temporadas con los, Astros, con los Reales de Kansas City. El pitcher de 27 años de edad lanzó 96 partidos desde su debut el 21 de septiembre del 2021. Señores. Increíble. Los Astros de Houston siguen en la puja por Clayton Kershaw y Teos Hernández. Aparte de sumar a lo que es su plantel, eh, jugadores eh, novatos o que no son de primer nivel. Ahora los Astros de Houston andan buscando veteranos y también peloteros que puedan rendirle mucho a lo que es la organización. Vemos el, el árbol de interés que tienen los Astros de Houston. Porte Oscar Hernández ha filtrado ciertas informaciones de que los Astros quieren al dominicano de Oscar Hernández. Muchas organizaciones lo quieren. Boston están detrás de él. Y también andan en la puja por Clayton Kershaw, señores. El serpentino. De los Toye, ex lanzador de los Toye por ahora Los Toye no le han hecho ninguna oferta A lo que es Clayton Kershaw Lo vemos más fuera de los Toye que otra cosa Y los Astros de Houston están detrás de Clayton Kershaw De una manera u otra Vamos a ver con qué organización va a terminar Clayton Kershaw Sabemos que los Angels de Texas también están en la puja por Clayton Vamos a ver cómo va a terminar estas negociaciones. Eh, coméntame qué tú piensas de todas estas entradas. Pero antes de suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo. Bro, tal.